Hallo und herzlich willkommen hier zum weiteren Let's Play auf meinem Kanal. Heute ein weiterer Teil vom Auto Truck Simulator 2. Äh, heute werden wir uns auch nochmal das neue DLC, also was heißt neu, ist ja schon ewig her, dass es das erschienen ist, aber halt das Road to the Black Sea noch ein bisschen neu weiter erkunden. Und zwar, was ich schon immer machen wollte, was ich jetzt auch privat irgendwie einfach keine Zeit dazu gehabt habe, ähm, nach Istanbul zu fahren. Und das letzte Mal sind wir ja von Bukarest nach Warna gefahren. Ich habe jetzt einfach in Warna einen Auftrag angenommen und der bringt uns jetzt nach Istanbul. Oder sollte uns jetzt in dem Teil nach Istanbul bringen. Nachher würde ich sagen, wechseln wir auch in die Innenansicht und fahren gleich los, bevor wir da noch länger herumlabern. Und ja, dann schauen wir mal, wo es überhaupt rausgeht. Heute sind wir unterwegs mit dem Scania. So, muss ich Biege nach links ab. Und wieder mit dem Sprachnavi. Ja. Wenn es mich zu sehr stört, lasse ich mal die Option offen, dass wir es nachdrehen. Aber so ein bisschen Unterstützung beim Fahren ist ja auch nett. Ich meine, wir können zwar Navi recht gut lesen, aber sonst passt das. Wenn da jetzt 30 ist, kann sich auch kein Sauer gewinnen. So. Dann da durch den Schranken durch. Ah, ich glaube, da sind wir eh schon das letzte Mal reingefahren, wo ich mir nachher gewundert habe, dass das Immer wahrscheinlich ist aus. und nachher trotzdem nur einzelne Zäune. Genau, ich glaube, das war das. So. Da also vorne geht es jetzt eh, glaube ich, gleich auf die Autobahn und nachher geht es eh schnell dahin. Viel Verkehr in die Gegenrichtung. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Was ist das da für ein riesiges Wendeplatz? Für ein riesiges Wendeplatz. Äh, Deutsch muss man halt auch können. Ja, ich glaube, ich bin richtig gefahren, ja. Kenne mir gar nicht Maus da. Aber ins andere wenn man halt dann in falsche Richtung aufgefahren. Also als Geisterfahrer Bitte dann links halt, halten. wenn nicht so ideal gewesen. So, da ziehen wir raus, kommt eh nichts und dann geht's los. Da hinten mit den blinkenden Gräne. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Schlimm ist, dass unsere Ecke mit der Steigung da kaum verkraftet. Also den kann ja da, den, den kauft man nicht. Oder mit besserem Motor, aber in der Ausführung. Ach, den werden wir uns nicht zulegen. Ich meine, unser Kontostand reicht sowieso bei weitem noch nicht aus, um einen eigenen LKW zu kaufen. Weil das ist nachher auch die Frage, ob man nochmal sagt, wir nehmen einen Kredit auf und kaufen dann einen eigenen, weil der eigene wäre halt schon cool. Oder wir sagen, wir warten jetzt noch ein bisschen und kaufen dann einen eigenen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht mache ich auch mal ein paar kleinere Aufträge offscreen oder so. Damit wir uns ein bisschen mehr Geld anhäufen. Aber da schauen wir mal, da schauen wir mal. So. Auf der Landstraße kann man auch mal ein bisschen mehr Licht vertragen. Da jetzt nicht, aber da nicht, da nicht. Kaum habe ich das andere, ich komme natürlich in einen Bereich, der total hell ausgeleuchtet Immer ist. geradeaus. Aber dann, da kommt, ah, jetzt kommt Auto. Da kann man es verwenden, herrlich. Sieht man endlich wieder mal, wo man hinfährt eigentlich. Boah, hoffentlich legt es uns jetzt nicht hin. Alter, Alter! Bitte, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Das gibt es jetzt nicht, oder? Ich sehe die Kurve, ich fahre trotzdem mit Vollgas rein. Und dann zeige ich es auch noch. Und dann kaum eine Sekunde später liegen wir natürlich. Ist ja nicht mehr normal. Er bleibt uns jetzt eh nichts anderes drüber als Abschlepper zu rufen. Äh, keine Ahnung, wo wir da jetzt hinbringen. Nach Burgas. Okay, jetzt soll er mich nach Burgas bringen. Ja. Hoffe ich es nicht so weit wie Ding, aber 
Okay, lass uns eine neue Route finden. Oder vielleicht gute neue Route. Das äh, hat sich jetzt voll rendiert. Also 6000 Euro Beauftragung und 1500 fallen schon mal weg für einen Abschlepper. Nachher haben wir auch noch jetzt ein bisschen Schaden am LKW angerichtet. Hat sich rentiert für die Firma. Hat sich voll rentiert. Aber es tut man nicht alles, wenn man einmal nach Istanbul fahren will. Sich das anschauen. So. Jetzt möchte ich schon mal auch auf der Karte nochmal sehen, wo wir jetzt da gewandert sind. So, da ist die Karte, wenn sie mal geladen hätte. Ja, dann ladet sie halt nicht. Okay, da ist sie. Ja, okay, wo waren wir denn? Waren wir. wir sind bis da kommen, bis kurz nach der Tankstelle und nachher hat es uns gemault. Ja, haben wir jetzt aber eher eine kleine Strecke übersprungen, aber Abschlepper hatten doch auch Zeit gekostet. Da kommen wir nachher wieder zum Grenzübergang. Ja, da müssen wir nichts mehr zahlen, aber dafür müssen wir da 1, 2, ja, 2, 3 Mal im Maut zahlen. Toll. Wir haben eh so wenig Ausgaben, dann nehmen wir die Maut auch noch mit. Und den LKW reparieren wir jetzt nicht, weil wo können wir da hin, wenn ich jetzt auch noch ein Leih-LKW reparieren würde? Biege nach rechts ab. So. Demnächst links abbiegen. Dann geht's endlich wieder auf die Autobahn und diesmal hoffentlich ohne Unfall weiter. Biege nach links ab. Und das Fremde kann man jetzt auch ausdrehen. Mittlerweile ist es ja halt immer Nacht. Ich weiß nicht, wo, warum so auf einmal der Zeitunterschied kommt. Ich meine, wir sind doch immer gut durchgefahren, oder? Keine Ahnung, was so viel Zeit Bitte gekostet links hat. halten. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Jetzt haben wir gelernt bei Kurven, da fahren wir mit lieber 30 km/h rein, schaut mit 50 bevor wir wieder auf der Seite liegen. Nimm diese Ausfahrt. Damit man auch immer was gelernt hat, dieser wichtige Grundsatz, nie zu schnell in die Kurve fahren. Nie. Schon gar nicht mit der Melkwe. Das kann gleich auf Den der Seite liegen. rechts enden. abbiegen. Biege nach rechts ab. Was sind das teilweise da für Straßen? Das ist ja Wahnsinn. Aber ohne dass ich jetzt jemals schon dort gewesen bin, würde ich sagen, so es vermittelt einen recht guten Eindruck so von der Umgebung, Landschaft, keine Ahnung, wie man sagen soll, dort. Wir fahren da mit 70 km h wo 50 ist und da ist die Polizei. Ich glaube, das sollte man auch nicht machen. Vielleicht zwei Polizeistreifen. So, wir müssen, glaube ich, dann auch da oben. Rechts halten und dann und rechts da abbiegen. Wir da wollte man noch einen Autofahrer überholen, aber. Biege nach rechts ab. Das hat nicht funktioniert. Wollte nicht sein. Am Kreisverkehr ja. erste Ausfahrt nehmen. Gerade und gerade mit Handbremse haben wir es noch hingekriegt. Wegen was hat denn jetzt das so stark abbremst? Die haben ja meinen Weg gesehen, dass da nichts hin. Meine Fresse. Mein Weg hat nichts hin. Und dann steht da praktisch neben Nimm mir. Diese auch. Ausfahrt. Ja, gut. Aber bei ihm ist nichts gekommen. Bei mir schon. Aber ich muss ja nicht schauen. Ich habe die LKW da also. Ich habe immer Vorrang. Immer geradeaus. Ja, 
Ja, solche scharfen Kufen, das lieben wir doch. Da können wir mit einem 70er reinfahren und kommen dann mit 0 km/h raus, weil wir auf der Seite liegen. Aber die Kurve haben wir gut überwältigt. Hält dann direkt der Schein vom Herzen. So, ein bisschen abkürzen, wo es geht. Wir müssen ja Zeit gut machen. In dem Business gilt, wenn der LKW steht, wird kein Geld verdient und das ist schlecht. Nur gefahrene Kilometer zählen. Was, was ist denn das da? Hinten geht es zwar auseinander, nachher fast 500 Meter auf zwei Spuren und nachher geht es wieder zusammen. Das ist ja eine Frechheit. Ups. Ups, ups, ups. Vor lauter Aufträge da noch in der Außenkamera gewechselt. Immer geradeaus. Da muss ich mal mit dem Bürgermeister reden und mit was auch immer da zuständig ist für die Straße. Das ist ja Verwirrung. Für die Verkehrsteilnehmer. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm Viel diese Ausfahrt. Haben wir nicht, wenn wir nicht wieder zurückfahren wollen, wo wir hergekommen sind. Da lieber mal in der Kurve ein bisschen mehr bremsen. Da haben wir halt echt schlechte Erfahrungen gemacht. Ich meine, das passiert mir ja nur in jedem zweiten Video oder so, aber daran muss man echt arbeiten. Verlaut immer schnell, 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 baue ich da auch nicht Fälle. Was dann im Endeffekt mehr kostet, wie wenn man mal ein bisschen vom Gas gehen. weit und breit nichts, mir da ganz alleine auf einer, sagen wir mal, nicht im besten Zustand Straße. Ich glaube, der hat die am besten da geschwunden, dass ich... Immer geradeaus. Wobei eigentlich eh wenige Risse drauf sind, also... Demnächst rechts abbiegen. Völlig verständlich, dass man da nicht einmal Neues verliert. Heute haben wir es ein bisschen Biegen mit der Kritik. Rechts ab. Alles wird kritisiert. Und da ziehen wir einfach raus, egal ob was kommt oder nicht. Zum Glück ist nichts gekommen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Stehen wir da wieder. So muss das laufen, wenn da nichts ging, nachher fahrt man halt auch, wenn der Stopp ist. Also schon halten, aber nachher dann mal weiterfahren. Nicht so wie er da ewig stehen bleiben. Da wärst du ja depp bei dem Kopf. Ja, heute, heute, heute sind wir echt nicht mit der neuen Verkehrsteile, weil alles so kritisch ist. Meter schaffen wir schon. Ich glaube nicht mehr, dass wir es bis ganz nach Istanbul schaffen werden. Dafür habe ich zu viel gelabert am Anfang und dann der Unfall. Weil sonst wird es wieder 25 Minuten wieder und da dauert es wieder ein halbes Jahr, bis das hochgeladen wurde. Immer geradeaus. Ich mal lieber noch einen zweiten Teil draus. Immer geradeaus. Aber schauen wir mal, schauen wir mal.
Ich glaube, da hinten kommt jetzt eh die Grenze schon bald. So wie das da ausschaut. Ja. Da ah, sehen wir schon die Grenzkontrollen. Links halten und dann links abbiegen. Links und links abbiegen. Das ist jetzt gut, der Frage. Wir müssen Biege nach nicht. links ab. So. 5 kmh, ja, ja, weiß ich eh genau. Vor allem müssen wir dann nicht immer stehen bleiben. Neu berechnen. Was, was will der neu berechnen? Nur was frei. Die haben immer in ihre Route gehalten. Und jetzt auf einmal willst du sie neu berechnen. So. Boah. Dann schauen wir mal, ob alles in Ordnung ist. Bis auf das bisschen, was ich schmuggel, sollte ein Kreis lassen. So, wir können schon weiterfahren, haben sie doch nicht entdeckt. Ich würde sagen, bis zur nächsten Grenzkontrolle fahren wir noch. Weil man muss ja bei der Aus- und Einreise eine machen. Das finde ich zum Beispiel auch cool gemacht. Auch generell, dass es Grenzkontrollen gibt, dass das so umgesetzt wurde. Wir sind in der Türkei. Jetzt sind türkische Skills gefragt. Vielleicht, wenn wir ihm mal ein bisschen Baschisch geben, sieht er auch nichts. Bajish? Oh, wie man das spricht. Ich glaube, das heißt irgend so was Trinkgeld, was muss das heißen. Meine türkisch Kenntnisse besagen, dass das Dück, äh, dass das Bajish oder Bakshish oder wie auch immer so Trinkgeld heißt. Aber dadurch, dass ich kein Türke bin, äh, ja. Äh, weiß ich es auch nicht ganz genau, aber. Falls es jemand von euch weiß, gerne unten in die Kommentare hauen. So. Aha, der schaut sie sich genauer an als der hinten. Habe ich doch zu wenig Waschisch geben. So. Dann sind wir da prinzipiell schon durch, was heißt prinzipiell, wir sind durch. Das heißt, ich fahre gerade nur da vorne bis zum Schranken. So. Und dann würde ich sagen, was das jetzt auch schon von dem Video. Danke, dass ihr es zugeschaut habt. Äh, ja. Im nächsten Teil haben wir dann nicht mehr so viel für uns, aber da kommen wir dann auf jeden Fall nach Istanbul. Und dann, wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein Abo da lassen, gerne auch auf Instagram folgen, da gibt es auch immer coole Bilder und ja, dann, ciao.